千万不要怀孕。完蛋了！我要被陈家打死了。我会对。阮薇薇，阮薇薇，你死里边了！快点出来！你家人都等着你做早饭。阮薇薇，我我已经好了，快！哎，一个死丫头，在里面偷偷摸摸干什么呢？上个厕所这么长时间。我今天肚子疼，能不能让我休息一天？哎、你干什么？你还有脸说肚子疼？要不是我们陈家掏钱供你吃喝，你早就跟你爸妈一块儿死了。不知道感恩也就罢了，还整天不是这儿疼就那儿疼。我看你是装的吧？我没有偷懒。别说废话，赶紧做饭去。总裁，那把美女人找到了。终于找到了。人在哪儿？在陈家。我们谢雅了，一千万，去还。你要干什么？看我。我偷偷去在。背后里，陈家接人。小智，小智，来玩这个，这个好玩。哎，哪行？开开，玩这个。阮薇薇，我的手镯不见了，是不是你偷的？我不知道你的手镯在哪。这个家除了你，还有谁能偷我东西啊？把我手镯藏哪儿了？不说是吧？信不信我把你项链给摔了？我真的没有拿你的手镯，你放开！你可以去我房间搜。如果我没记错的话，这项链里是不是有你父母的骨灰？把项链还给我！就算你戴在身上又能怎么样？就算你把它给吃了，你父母照样也活不过来呀、啊。这项链，如果你还想要的话，把我手镯先还给我再说。陈叔曼，你的手镯长什么样？我给你去找。我知道手镯在哪。小智，是不是你把陈叔曼的手镯藏起来了？是不是你藏起来的？把姐姐手镯放进微微包里。这下有好戏看了，<笑>我不告诉你吗？甚至昨天晚上都不让我进你的房间。你凭什么进我房间？我又不是你老。你就是你就是嘛！妈都说了，我想干什么都行了。我不是，现在不是，早晚都得是。一千伺候一下我儿子怎么了？我给你们家当牛做马还不够吗？你们还非要让我嫁给一个傻子？我不是傻子，小智就算是傻子，你也得嫁，你也得嫁。好痛，孩子不会有事吧？一个无父无母的孤儿，有人嫁都不错了。哼，别理他，妈领你去玩玩具，好不好？哎呀，走吧，走吧，走，想玩啥？哎呀，没有老公。好，小庄，你别担心，今天晚上妈就让你们生米煮成熟饭。我不要煮饭，我不要煮饭嘛，我要跟微微睡在一起。好好好，一会儿无论阮微微怎么闹，都不要放她出房间，记住了吗？<笑>
阿姨，你找我来有什么事儿吗？微微呀、啊，来，过来。微微，微微，你只要是给我们老陈家生个孩子，阿姨以后一定会对你好的。啊哎、微微。<笑>我妈她把门锁了。小智，你有钥匙对不对？啊！我妈说了，你要是乖乖听我的话的话，给我生一个大胖小子，我就把钥匙给你。<笑>我是不会给你生孩子的。副总，陈家到了。<笑><笑>奥利开始，假的夸你孝顺呢。哎，这个镯子是你的吗？哦，这确实是我的镯子，不过怎么会在你这儿啊？你是？这是副总，陈小姐。你听说过富氏集团吗？九州最大的集团，身价千亿的那位，正是这位，就是我们富氏集团的总裁傅元深。乖乖，富氏集团啊，如曼，你是怎么认识的？我也不知道嘛。啊？七月三号那天晚上，你在哪儿？七月三号，那晚的人是你。没错，这张卡里有一千万，你先花着。这个男人的声音好耳熟，而且七月三号是那天晚上。陈叔吗？阮薇薇，你怎么下来了？你的镯子明明就在这儿，凭什么污蔑我？他的声音怎么有点像那晚的女人？我也不知道为什么会在副总那里。副总，他经常偷我东西，我还以为这镯子被他偷走了呢。误会解除了就好。秦明，副总赠宾利一辆，云兰别墅一套，金条十根。天哪，我这不是在做梦吧？这都是给我们家的，副总，这是……我答应过你，我会对你负责的。时间也不早了，我就先走了。副总，慢走啊！卡顿哈的那里打那西卡呢？哎呀！我的天哪，这些都得上千万呢、啊，何止啊妈！光这一套云兰别墅就价值三千万呢，闹够了没？该把我骨灰项链还给我了吧？扫兴，你现在嫉妒我，恐怕都要嫉妒疯了吧？嫉妒你什么？这些钱吗？可不止这些呢！我以后啊，可就是富家的少太太了呢。看见那些了吗？这都是你这辈子可望不可及的东西呢。跟我有什么关系？快把项链还给我！小智怎么没有下来？你是怎么出来的？你还好意思说？你把我和他关在房间里，我差点就被他……小智，小智不会出什么事吧？阮微微，现在我们两个可是天差地别了。你只配嫁给傻子，而我
马上就要变成傅太太了。你只是运气好，傅元生迟早会看清楚你的真实嘴脸。阮薇薇，你现在巴结巴结我，兴许以后我还会带着你做我的贴身仆人。陈淑曼，我的忍耐是有限度的，我就欺负你。怎么了？我就是不把骨灰项链还给你，你又能拿我怎么办呢？我告诉你，只要你在我们家住一天，你就是我们家的仆人，连保姆都不是。阮薇薇，你干什么呀？我告诉你，陈叔们，完全是因为陈叔叔对我好，我才会忍你这么久。你打我、骂我、诬陷我偷东西，我都可以忍。可是你凭什么不还给我我的项链？阮薇薇，好啊！你个小贱种赔钱货，你借给大小贱！妈，你看他把父母送我的东西都给我扒拉到地上了，是你们太过分了！你笑反了天了是不是？好啊，今天我就要好好的教训教训你，看我不打你！住手！徐美芳，你干什么呢你？你来的正好，这个小贱人把小郑都打晕了。陈叔叔，我没有，是他把我锁在房间里，我差点就被小智。喂，你受委屈了。好啊，你不关心自己儿子，你关心一个外人。我从来没拿薇薇当过外人。你，薇薇也是我的心头上。行了，我们去看小智吧。我得搬出这个家，还得找到那晚的男人。在这之前。我必须现在把我的骨灰箱拎到。以后不要再打微微的主意了，微微是不会给我们当儿媳妇的。小智是个傻子，阮微微不嫁给他，那谁还愿意嫁给他呀？阮微微的父母当年是我开车撞死的，小智娶她，那后患无穷。阮微微，她爸妈死了以后，首富苏家也跟着垮台了，你还怕什么呀？你别忘了，苏家还有一个老头子苏天龙。那又能怎么样？首富的孙女，不还是照样给我当丫鬟使唤？百足之虫，死而不僵，我们做人还得留有一线。<笑>阮薇薇，鬼鬼祟祟的干什么呢你、啊？薇薇，我们正在找你。副总送舒曼一套别墅，我们打算今天搬过去。那个，你也收拾收拾吧。好、啊。爷爷，爷爷，你没事吧？啊，小姑娘，谢谢你啊。云兰别墅怎么会有你这样的捡破烂的呀？碰瓷儿的吧你！明明是你们现在开车撞到他，你个死老头子吓我一跳！你还向着他说话，你个吃里扒外的东西，你太过分了！他可能大马路上捡瓶子，我不知道他撞谁，他活该！小丫头，你爸妈就这样教你的？目无尊长，毫无修养！你管我有没有尊卑啊？你谁呀、啊、你？你来教育我？啊？我对我女儿的教育那可是非常好，看见没？我这金镯子那是他。我买的，爷爷，你听他们说，你快回去吧。啊，这一家人还是你的心肠好。哎，死老头子，你要谁呢？我告诉你，我女儿的身份，说出来吓死你。整个九州还没有什么人用她的身份吓住我苏天龙。苏天龙，你是苏家的？爸妈，这苏天龙谁啊？苏天龙，这名字为什么会这么熟悉？苏家夫妇是我撞死的。他就是苏家老爷子，他他真是苏家人。当初我苏家是九州的首富，我背后的云兰别墅也是我苏家的地产。哎、哦、呦，首富呀！那十几年之后怎么落寞成这样了？来捡破烂了
：“苏老爷子，你现在怎么沦落到这捡垃圾为生了？”我苏家遭人陷害，我儿子儿媳惨遭车祸，就是一个阴谋。苏天龙难道还在调查此事？孙女至今下落不明，我一定要找到他，重振苏家。你白日做梦你，你赶紧的，跪下给我道歉。苏爷爷的身世已经这么悲惨了，你为什么还要为难他？这一个捡垃圾的，你也向着他说话呀？我告诉你，要不是当初我们家收养你，你现在跟他一样也是一个捡垃圾的命。你太过分了，爷爷，这些钱你要不然先拿着吧。哎。哎呦，这叫花子打发叫花子呢？啊，你呀、啊，跟他一块儿过去吧。<笑>这个叫软微微的，怎么有种让我熟悉的感觉？陈小姐上次说手镯差点被软微微偷走，这背后会不会有什么误会？放开我！你也不是哪家千金，怎么敢这么嚣张？千金又能怎么样？我可是富家少奶奶，这云兰别墅就是傅远生买给我的。陈叔妈，傅先生还没有娶你呢，你要不要脸？你们是说傅远深？<笑>傅远深真是饿了，连你这种女人都能看得上。你看来你也认识傅远深啊，那你应该知道他是九州最有地位的人吧？赶快跪下，给我道歉！你还没这个本事，就算是傅远深在我老夫面前，也得毕恭毕敬。远生，你怎么来了？叔妈，我想起七月三号那天晚上，有一件事情。哎呀，远生，这这么多人呢，你在这儿说这些不太好吧？我记得当时，你戴了一条很特别的项链，你还记得吗？项链？这都过去那么久了，我早都忘了。远生，你和这个小丫头什么关系？龙爷。我虽家虽然破产，但你和我孙女苏雨薇的婚约可还没有解除啊！雨薇自从车祸以后就下落不明，婚约自然不能作数了。远生，你不是说要娶我吗？你怎么还有婚约呢？叔妈，我现在需要你拿出项链，证明你就是那晚的女人。什么项链？一个吊坠，一个绿结吊坠。你说的是这个项链吗，傅先生？你说的项链是这条吗？那我的女人是你？难道他就是孩子的父亲？啊？怎么可能？那晚的男人不是傅远深？不，不可以！软薇，你怎么偷我项链呢？远山，这个项链是我的，那晚的女人是我。你胡说！这项链我从小戴到大，它是我最重要的东西。爸妈，你们评评理，这项链到底是我的还是阮薇薇的？哎呀，当然是你的，傅总，这个项链啊是舒曼的。你胡说！你在家里对我非打即骂，还想强迫我嫁给你的傻子儿子，你当然不会站在我这边。陈叔叔。你评评理，这项链到底是我的还是陈叔曼的？爸，你说句实话呀。这个项链是舒曼的，微微，你为什么要抢舒曼的东西呢？陈陈叔叔，你怎么能这么说的？我说的就是实话呀，微微。这个家只有你对我好，就是因为你，我才会在这个家里当牛做马。哎，微微。正是因为对你好，我才不希望你为了抢舒曼的东西而当众撒谎。傅先生，傅先生，照你这么说，如果这条项链是你的，那为什么会在阮薇薇手里？那晚，他去我抽屉里把项链偷走了。对，我把项链放在了抽屉里，我可是有监控的。
，你看，阮薇薇进了我的房间，从抽屉里偷走了这条项链。怎么回事？这条项链是你偷出门的？我不是，这个项链真的是我的。阮薇薇，你为什么要偷我的项链啊？这是我自己的东西，拿回来怎么能算偷呢？你把项链还给我。这项链里可是我爸妈的骨灰，胡说。这项链里明明是我爷爷的骨灰，这条项链重不重要？快把项链还给舒曼！你把它还给我，你还给我，还给我，还给我！啊啊啊啊！爷爷，啊，阮薇薇。你想跟我抢远身，我把远身让给你。可是你为什么？为什么要把装有爷爷骨灰的项链给抢走？你啊啊！你不要脸的，要打舒曼你！不要脸，你竟敢打舒曼！没事吧？没事儿，他在家经常打我。我会替你做主的。陈家养育你这么多年，你还有没有点良心？你就是不信我是吗？手镯和项链都是你偷的，你要我怎么信你？这条项链你根本就不会碰的。这项链是我的，莫薇薇，你不要再演了行吗？要不是我房间有监控。袁氏肯定就会被你给骗了。你叫微微，我相信你，你一定是他们联手陷害你。怪不得是捡破烂的，黑白不分，没有识人之处。够了，从今往后，我跟你们陈家再无瓜葛，永远都不要再联系了。微微是个好姑娘，比这个丫头强百倍，你早晚要后悔。冬月，微微，你的钱收回去。这本来就是给你的。你也不容易。哎哎，爷爷，爷爷。骨髓增生、异常综合症，需要立刻输血治疗。输血可以，钱我,我来输。是这样，它不是钱的问题。病人属于 R H 阴性血，也就是我们俗称的熊猫血。不过现在我们医院，我就是熊猫血，输我的吧。那真是太好了。嗯、爷爷。你醒了，你也是熊猫血，微微，你跟爷爷做亲缘鉴定好吗？我怎么可能跟你有亲缘关系呢？整个海城没几个熊猫血，你就跟爷爷做鉴定试试。不行，绝不能让阮微微跟苏家认亲。微微，你没有必要跟一个拾荒老人做亲缘鉴定。陈叔叔，你明明知道项链是我的，但你还是帮陈叔曼撒谎。这件事情，叔叔对不起你。微微，这卡里有十万，你收下。你是想用这十万来堵我的嘴，还是买你自己的良心啊？微微，舒曼喜欢傅远神。就当成全他好吗？舒曼喜欢的不是傅远深，是傅远深的钱和权。这十万你不收就算了。微微，跟叔叔回家。微微，先跟爷爷把亲缘鉴定做了吧。我跟你们陈家已经没有关系了，你回去吧。我会跟傅远深解释清楚的。我我我
叔叔平时对你不好吗？你对叔叔就这么绝情吗？慧慧，慧慧，你难道不喜欢叔叔吗？慧慧，陈叔叔，我一直都很尊敬你，但是你让我失望了。你放开微微，不然我就要叫人了。慧慧，你学坏了，你想和傅远生在一起？做梦！我不是为了傅远生的钱，他可以不为我负责，但是……微微，舒曼喜欢傅远生，你不要和他争了，你争不过他的。微微，乖乖跟叔叔回家好吗？陈叔叔，陈舒曼骗得了傅远生一时，但他骗不了他一辈子。好歹，你和一个糟老头子在一起，早晚会出事。我五,五岁那年发高烧，忘记了之前的事情。我跟你做亲子鉴定，孩子。你是妈妈在这个世界上唯一的亲人，哪怕他不认你，我也一定会生下你。哎哎，站住！你是什么人啊？这是你能进的地方吗？你有预约吗？没有，但我找副总有重要的事儿。你能有什么重要的事儿？不会是想爬副总的床上吧？像你这样贪图虚荣的女人，我见得多了。怎么回事啊？陈小姐，这儿有个来路不明的女人，说要见副总。阮薇薇，没想到会在这儿碰到我吧？我现在呀，可是远深的女朋友。远深今天来带我参观公司呢。这公司上上下下的人可都认识我。你能成为傅远生的女朋友，是因为你冒名顶替了我。那条项链是我的，那碗子监控可是拍得一清二楚呢。是你偷了我的东西。保安，把这个小偷给我赶出去。原来是个小偷啊！现在赶紧给我走。你是怕我在闹傅远生之后戳穿你吧？阮薇薇，这做人呀要听劝，千万不要以卵击石。保安，我告诉你，现在副总很看重陈小姐，你走还是不走？怎么回事？远远山，你开完会了？这阮薇薇又来闹事儿，我让保安把她给赶出去。公司保安不是就好，赶人也不至于对女人动手吧？下去。是。阮薇薇，你把我爷爷的骨灰项链摔碎了，还不够吗？你又要来干什么？你没有资格说骨灰的事儿。我今天是来找傅远生的。你找我，我跟你有什么关系？七月三号那晚，我在云上酒店工作，房间号是六零幺七。远山，阮薇薇这样胡搅蛮缠，就是因为她想让你觉得那天晚上的女人是她。你怎么知道房间好了？因为我就是那晚的当事人。这知道能怎么样呢？说不定是我说漏嘴了，又或者他从哪打听到了小道消息呢？六零一七云上酒店，那晚确实是在云上。远山，那信物可都是我的，难道你要因为这样一个工牌就相信他吗？再说了。那天晚上的监控，你不是也看了吗？就是阮薇薇，她从我的房间偷走了那个项链，她就是个小偷。那是因为你在家里横行霸道，是你抢走了我的项链，我必须得拿回来。春晚，我问你，那天晚上的人到底是不是你？怎么可能是他？是我在云上酒店工作，他有什么理由去的？春晚，我最讨厌别人骗我。你应该知道骗我的后果是什么吧，远山，我没有骗你，是阮薇薇，她在挑拨离间。舒曼，原来你在这儿啊，终于找到你了。潘经理，潘经理，你怎么来了？舒曼呢？好几天没有来云山酒店上班了，今天啊，是要请我吃饭的。不好意思啊，潘经理，前段时间我忙着跟远山一起搬家呢，没有跟你说。
潘经理，有件小事儿想麻烦您一下。您说，你想让我干什么？你是云上酒店的经理？是啊，也是他们服务员的领队。舒曼和薇薇啊，都归我管。你什么意思？你是说舒曼跟阮薇薇都是在云上酒店工作？对呀、啊，这阮薇薇之前找不到工作的时候，那还是舒曼介绍的呢。你在胡说什么？他怎么可能在云上酒店上班？而且我怎么会是他介绍过来的？是我自己过来的。阮薇薇啊，你可别翻脸不认人啊！要不是人家舒曼，你能进云上这么大的酒店吗？没事的，潘经理。阮薇薇她经常这样，我都习惯了。潘经理，我问你，七月三号那天晚上，到底是他们两个谁在酒店值班？上个月的事儿太久了，我这不记得了。哦，呃，那个，我翻一翻排班表啊。<笑>哎，找到了啊！七月三号呢是舒曼的夜班，主要负责六楼的卫生工作。陈舒曼，是你串通好了陈经理，你还让他帮你伪造排班表？哎，你别血口喷人啊！上个月的排班表，我怎么可能伪造嘛？阮薇薇，先是骨灰项链，又是工作证明。你还要闹哪样？傅月山，是你当初把我拖进房间，说要对我负责的。你怎么现在连人都认不出来？阮薇薇，我知道你从小就想当一个有钱人，想要飞黄腾达，所以你才看上了远生的身份地位。但是你这样会让人更加看不起你吧？我不是为了傅月山的钱和权，我是。月山。你要是还是不相信我的话，那一晚的事儿就当没发生过吧。什么？不相信你？从今以后，我再也不会怀疑你了。嗯，那我们去吃饭吧。我答应了潘经理，要请他吃饭来着。好。你先去忙，我刚好有些话要跟阮薇薇说。潘经理，这不识时务的员工，是不是得开除啊？得罪了陈小姐，当然要开除了。开除我可以，把上个月工资给了。<笑>还想要工资啊？那你可得好好求求陈小姐了。陈小姐假以时日，一定会是傅夫人。到时候我还需要傅夫人多多提携。听见没有？想要工资啊？跪下来求我！这工资是我应得的，你要是不给我的话，我可以举报你。你一个臭打工的还敢举报我？小心我让你吃不了兜着走。薇薇，薇薇，没事吧？他们是不是又欺负你了？有爷爷在，他们休想动你一根手指头。傅爷爷，血报告，出来了。你就是我从小丢失的亲孙女，孩子。以后我们爷孙就相依为命，再也没有人能欺负我们。怎么可能啊？他怎么会是你们苏家的人？苏家？哦，就是那个破产的苏家，前首富啊。还前首富呢，他现在呀不过是一个捡破烂的。没想到我在这个世界上，居然还有亲人，不是吗，大姐？这一个捡破烂的亲人就把你感动成这样。我要是有这样的亲人，哎呦，恶心死了。远山，什么？监控视频恢复了。你是说云上酒店那晚？对。你跟我开玩笑吗，远山？我没开玩笑，你跟我上去看一下监控视频，改天再请潘经理吃饭。好、啊，好、啊，哎，我劝你给我老实一点，要不然你跟你爷爷连垃圾都没得捡。你不要欺人太甚，孩子，你再好好看看，爷爷没有骗你。<笑>你不要嫌弃我这个老头子，我们苏家当年可是数一数二的世家。我怎么会嫌弃我自己的家人呢
，我拾荒是为了调查事情的真相。上辈人的事，爷爷以后慢慢告诉你。倒是你，你怀孕了，知道吗？那晚监控系统故障，技术部只恢复了部分监控。院士，你为什么要找当晚的监控啊？你还是不肯相信我吗？我都说过不会再怀疑你了。这都是之前让启明去查的。那我们去跟潘经理吃饭吧。好，总裁。等等。没有脸，角度限制，只有背影。这条裙子都是从未见你穿过呀。我们这才在一起多久啊？我这不还没来得及穿吗？来，快进来。以后你就先跟爷爷一起住，我在这里边给你收拾好了一个房间，东西放下。这就是我的爸爸妈妈。是，他们看见你在天之灵也能瞑目了。我小时候发高烧失忆，对他们一点印象都没有。哦，抓到了，抓到了，开心吗？今天玩的，来，让爸爸抱抱。呀哦，告诉爸爸今天。这边的景色美不美啊？喂，你看真漂亮啊！哎呦，我还以为这捡破烂的都住桥洞呢，原来你们有房子住啊！你们干什么？谁让你们进来的？铁叔爸，这里不欢迎你，你快跟我出去！你都跟捡破烂的老头住一块了，说话还这么硬气啊！一口一个捡破烂的，缺乏教养。你有教养啊？你有教养？你这儿子儿媳怎么都死了呀？你,你把照片还给我！你命令谁呢你？你你放开我！爷爷！妈的，死老头别动啊！你放开我爷爷！小薇薇，你现在。可是对我最大的威胁了，要不这样吧，你嫁给小智怎么样？我是绝对不会嫁给石壮志的，他是一个傻子。真的不愿意嫁吗？嗯？哎呦，我可是很容易属滑的呢。叔叔吧，这只是一个小过后一张照片而已。看来你也没那么嚣张。叔叔吧。你还是不是人？啊？我当然是人了。我不仅是人，我还是人上人。是你们这种蝼蚁根本就没法比上。对死人都不尊重，你会遭报应的。就你们这废物爷孙俩，报应我？<笑>你们上哪儿报应去呀、啊？啊、嗯！这是我的行李箱。你住手！这从现在开始，你对我再也构不成任何威胁了。你要打走我的包和衣服，彻底报仇啊！对呀、啊，反正那天晚上的监控都没有拍到正脸，只是拍到了背影。我们两个的背影又那么像，到时候我再告诉远生，我只不过后来剪了短头发而已。你说，这老天爷不是都在帮我吗？陈叔吧，为了名利，你真是最后一点人性都没有。阮薇薇，随便你怎么骂我都可以，反正从今以后，我捏死你就像捏死一只蚂蚁一样轻松。<笑>我还有证据，最好的证据。证据？证据不都在我这儿吗？我看你还能掀起什么浪？走。没事，没事。爷爷，陈叔曼好像是对我来的，对不起。没事，没事。B 
别难过，你爸妈的照片，我还有很多。怎么了？你肚子痛？你给爷爷说实话，你肚子里的孩子是不是傅远生的？既然是他的，他就必须得负责。爷爷，我不需要傅远生对我负责。难道说你要打掉孩子不行啊？这好歹是一条生命。你放心，我是不会打掉孩子的。我一直都渴望有一个自己的家。爷爷，你身体不好，以后就不要出去赚钱了。我会去找工作。好，那你先回房间休息吧，啊，去吧。杨律师，我的孙女找到了，联系公证处，以为要拿回属于他的公司。父母之爱子，则为之既深远。明成，还好你们给雨薇留了退路。经理好，试用第一天，手脚利索点。去忙吧。我记得你不是在云上酒店工作吗？傅先生不知道吗？我被开除了。做人就要脚踏实地，不然什么工作都不会干成的。用不着傅先生指教，我看傅先生倒不如抽空去配一副眼镜。嗯，看不清楚就会犯识人不清的错。那边也到什么？舒曼马上就来了。眼山，久等了。你看。好看吗？我们相遇那天穿的裙子。你穿什么都好看。这尺码对你恐怕有些小了吧？可能不太合适。合不合适我自己心里清楚。菜单在这儿，要点单了再找我。我不喜欢喝茶，你都没有问过我就直接给我倒茶。这茶是你男朋友让我给你倒的。你要是生气的话，就冲你男朋友生气。是你给我倒的呀、啊，元山，你真贴心。是我考虑不周。如果你要是不喜欢喝茶，就让服务员帮你换一杯。没事儿，我想先去趟厕所。好，带我去厕所吧。嗯、妈，舒曼都到了，你怎么还在卫生间啊？到了，就是这儿。你们经理呢？把你们经理喊过来。不许闹！你区区一个服务员，还敢不听我的话呀？啊、嗯！我可是顾客，啊，这顾客可是上帝呀、啊！哎，你们餐厅经理呢？我马上给您叫。经理，有人找。陈小姐好，有什么需要的吗？你们餐厅怎么回事啊？啊、嗯！招点这种不三不四的人，他刚刚勾引我男朋友。你胡说，经理，我真的没有，你可以调监控。陈小姐，这中间是不是有什么误会啊？他的眼珠子都快粘我男朋友身上了，怎么？还是说你觉得是我在故意刁难你们呢？哦，当然不会。你一个服务员，不要有一些不三不四的想法。我真的没有。现在的年轻人啊。就想走捷径，攀高枝儿。哎呀，这作风不端，可不只是他个人品德的问题，这还关乎到你们餐厅的形象呢。嗯，你可以收拾东西走人了。我，哎，算了，我跟他呀也还算是有点交情，不用这么赶尽杀绝。那您想，这阿姨呀、啊，一大把年龄了，扫厕所多不容易啊，是吧？要不让阮薇薇来吧。你为什么要这么针对我？你不是说我已经对你构不成任何威胁了吗？真对，我可没有啊！不让你去扫厕所，已经够给你面子了。陈小姐大发慈悲，没开除你算好的了，赶紧去扫厕所。嗯嗯、哎呀，这上了洗手间，没想到还能看到这么一出仗势欺人的大戏。哪儿来的老太婆呀？少管闲事儿，这闲事儿我还管定了。
，把顾客当上帝，这是好事儿，可也不能这样，昧着良心欺负人。没事，阿姨，大不了我不干了。不是你的错，凭什么让你失去工作？你这一大把年龄了，难不成跟他一样喜欢勾引男人呀？<笑>出言不逊，好歹。这里也是高级餐厅，怎么会有你这种素质低下的客人？你管我素质怎么样呢？反正我有钱，你见到我就得加着我。算了，阿姨，你不用替我说话，会得罪他。我不怕得罪人，倒是他应该怕得罪我。你好大的口气啊！你也不去打听打听，我是谁？我男朋友是谁？陈淑曼是吧？傅远深的女朋友。看来你知道啊。那你应该也知道，傅远深是整个九州最有钱、最有地位的男人吧？赶紧的，去把那马桶一个个给我打扫干净，别以为有这个老太婆给你撑腰，你就能逃过这一劫。恶毒之极，傅家如果有你这样的女人进门，祖坟也会被气得冒烟。这个老太婆到底是谁呀、啊？连傅家都不怕？没事，阿姨，你不用管我，扫厕所而已，赚钱不丢人。今天有我在。就会为你主持这个公道。行，那我就给你这个。晚了，傅远深，你这个女朋友，我坚决不同意。傅远深，你这个女朋友，我坚决不同意。舒曼怎么了？阿姨，原来您是远深的母亲呀、啊。我们傅家绝不会允许你这种仗势欺人的女人进门。阿姨，您误会了，我不是那样的人。是他，他故意勾引远深。有你这样的女朋友，我倒情愿有别人勾引他。小姑娘遇到这种客人，也算是他倒霉，给他赔偿两倍的工资啊。好的，傅夫人，谢谢夫人。今后如果他胆敢再欺负你，你就来找我，这是我的联系方式，你记一下。阿姨，阿姨，我才是远深女朋友。阿姨，没想到傅远深那么糊涂，傅夫人却这么好。电话铃声。喂，你爷爷摔倒进医院了，脑溢血发作。你不只是得了脑溢血，检查报告出来，你还得了肾衰竭。我。我还能活多久？医生说最多不超过半年。足够了，我可以虎威威最后一场。爷爷，爷爷，你没事吧？爷爷没出息，给您添麻烦了。这个是我小时候的照片，你就是为了给我找这些照片才摔倒的。还有你爸爸、妈妈，咱们一家的照片，爷爷想拿给你看。来来来，大家坐近一点。微微是我们苏家的小公主，爷爷要把世界上最好的东西都给你。哈哈哈，来看镜头，三、二、一。爷爷没本事。你本应该是我们苏家小公主才对，爷爷，不管苏家是显赫还是落魄，我都是苏家的女儿。爷爷现在虽然落魄，但当年你爸妈给你留下了一家公司，爷爷已经联系了律师，等公证下来，你就可以去管理公司了。但是。当年他们没有让我上大学，我连毕业证都没有。苏家的产业是我老头子一手打下的，生意上的事儿，爷爷教你。爷爷身体没什么大事儿，你现在马上去做产检。为什么这么着急？产检报告下来，爷爷就带着你一起去找傅远深算账。我去找过他，他不信我。不管他信不信，他都得娶你。你们俩从小就定有娃娃气，有信物在，他不认，傅家也得认。
。元帅，我不是故意惹伯母生气的。也怪我，我没有提前告诉你他也在。那你是准备带我见家长吗？我好感动啊！我答应过你了，我会对你负责的。那我们会结婚吗？你知道的，我家里催得很紧的。我妈她现在应该不会同意，我们还是先去医院检查一下吧。去医院？上次。我们没有做安全措施，还是检查一下比较好。怎么了？没事儿，不过我确实一直没来那个。恭喜你们，怀孕一个多月了，怎么都这个表情？不想要孩子呀、啊？我的孩子，我当然想要。远远胜，反正我们现在都还年轻。要不以后再要吧，舒曼，这是一条生命啊。那要不然你娶我吧，我不想把这件事情传出去，未婚先孕很丢人的。傻瓜，你都怀孕了，我当然会娶你了。那就这个月吧，我想快一点。好、啊，恭喜你们啊！下一位，走吧。阮薇薇，你来干什么？你怀孕了，跟你无关。你为什么会来这里？难道你也怀孕了？你怀的是谁的孩子？当然是我的，还用问吗？那可不一定，因为你从头到尾都认错人了。喂喂喂，这种话你说再多次，远生也是不会相信的。等到孩子生下来，一切都会真相大白。你现在应该感到害怕，我才不会害怕呢。远生相信我，而且。他马上就会娶我。好了，我都说过了，不会怀疑你。我们走吧。检查单呢？我这就带你去傅家说理。傅远生要跟陈淑曼结婚了。你说什么？没有傅远生，我自己也可以把这个孩子养大的。我不能让你受这么大的委屈，我这就带你去。哎哎，爷爷，哎哎，怎么回事？你怎么让他起来了？他现在得了脑溢血，还有肾衰竭。你说什么？你还是快点筹钱，给爷爷做手术吧。好，一共要多少钱啊？保底治疗要十万，想要彻底治疗，还得匹配合适的肾源，需要更多钱。十万？我哪里有十万块啊？十万块，小钱而已。也是，对现在的陈家而言，十万块不过是九牛一毛罢了。喂喂，好久不见，你瘦了。听舒曼说，你还怀了孩子。你们来这儿今天应该不是来关心我的吧？呀，小小年纪就怀孕，传出去多丢人呐！来，跟我去，把孩子打了。你休想打我孩子的主意！是陈舒曼叫你们来的吧？舒曼怀了傅总的孩子，下周二他们就要在海庭酒店举办订婚宴。舒曼再过不久啊，就要是富家的尊贵无比的富夫人。她根本怀的就不是傅远生的孩子，舒曼怀的就是傅远生的孩子，你怀的才是不干不净的野种。微微，把孩子打掉，以你的经济实力根本养不起这个孩子，跟你们无关。你这样带着一个孩子，别人会嫌弃的，将来还怎么嫁人？哼，说来说去，你不就是害怕我生下孩子会对陈淑曼造成威胁吗？跟你好好说，你就是不听是吧？你你们两个强迫别人打胎是违法的。我没有强迫，只是建议。这样，各位，把孩子打掉，你爷爷的医药费我们来出。哼，你这是威胁我！别给脸不要脸啊！
把个孩子就给十万块，便宜你了。别说是十万，就算是一百万，我也绝对不会放弃我的孩子的。难道你要眼睁睁看着你爷爷病死吗？你掏得起这个钱吗？或者你嫁给小智吧，十万块就当是给你的彩礼了。我更不会嫁给陈壮志。好赖话不听是吧？翅膀硬了要飞上天呐！还有只老不死的。既然你不愿意打孩子救他，干脆让他死了得了。你要是再这样的话，我就报警了。你个小白眼狼哈！我养了你十多年，你敢跟我动手？让你这是我们的家事，不归你们医院管。你们在这里闹，是会吵到老人的。我就算是卖身卖血，也绝对不会向你们妥协。阮薇薇，我们之所以给你起名姓阮，就是希望你像软包子一样，任由我们摆布。你要是不听话的话，有你的好果子吃。我这要是一脚踢上去，不知道你那野种还能不能活，还能不能活？住手！这里是医院，你们敢这么欺负人？要不饶你管，我们可是他的养父母，亲生父母也不行。这儿监控可都拍着呢，你们现在已经构成故意伤人。作为律师，我可以直接起诉你们。看见没？这小狐狸精不知道要在哪儿勾引了个野男人。哎呀，叫我杨律师就行，苏先生叫我来的。护士啊。叫保安过来，把这两人带走。好。喂，保卫科们，这这，我们自己会走。微微，把孩子打掉，就当救你爷爷一命。该打掉孩子的不是我，是陈淑曼。你有没有想过，如果傅远生发现了孩子不是他的，会是什么后果？问题根本就不在于我，而在于陈淑曼。舒曼不用你考虑，她马上借着孩子呀、啊、就要嫁给傅远生了。行，不打掉孩子是吧？那舒曼可就用他自己的手段了。舒曼的手段，你是见识过的。放开我！当务之急是先给老爷子做手术，可是十万，卡里有十万，先给爷爷动手术。谢谢你，杨律师、啊。你别哭啊！麻烦你赶快给我爷爷动手术吧。嗯，好，我先去给医生说。谢谢你，杨律师，我都不知道该怎么感谢你。啊，别哭了，我从小就受不了女生哭。对了，你来干什么？哦，苏先生叫我过来的，帮你接手公司。接手公司？苏爷爷没跟你说过吗？苏夫人和苏先生在去世之前早就给你留下了保障。他是提到过。哦，这是你父母之前签订的合同，你过目一下。李薇。我的名字竟然就是公司的名字。等你准备好材料，就可以接手公司了。到时候十万再也难不倒你了。希望爷爷的手术可以顺利。放心吧。据爆料，九州首富傅远深将于今日下午在海庭酒店举办订婚宴。订婚？爷爷。傅远深和陈淑曼今天订婚？不行，我们得去傅家。哎，爷爷。啊
，我真的已经不需要傅元生负责了。是不需要，还是对他失望了？我跟他本来就没有感情，他已经不重要了。但你们有婚约，啊。只要那块玉佩还在，傅远生就必须娶你。微微，爷爷得了尿毒症，活不了多久，这是爷爷唯一的愿望，你就全当成全爷爷，好吗？我马上就是豪门太太了，远山。如果不是她怀孕，我是不会允许她进傅家门的。妈，我和舒曼都已经订婚了，以后这种话还是不要再说了。妈，您相信我，我会用时间证明自己的。别叫我妈，你不用在我面前装模作样。那边怎么了呀？好像是有人打人哎！臭捡垃圾的，你敢打我！这个老人是苏天龙，听说他现在在捡垃圾。什么？苏天龙？苏老爷子，当年的苏家是何等的风光，现在怎么落魄成这种样子了？之前穿的西装革履，高高在上的，现在穿成这个样子。<笑>现在穿成这个样子，<笑>穿的像个叫花子。哎，别乱说，人家苏先生那可是有正经工作的，人家不是要饭的，人家是捡破烂的。<笑><笑>听见了吗？大家都怎么说你的？你还敢打我？我打的就是你，嘴巴不干净，满嘴喷粪。我说错什么了？你治病的钱。可是他陪律师睡觉睡出来的。哎呀，陪睡，陪睡。看着冰清玉洁的，没想到竟然出卖自己的身体。现在的人啊，真是为了挣钱，连脸都不要了。你们给我闭嘴，不要听他胡说八道。微微绝对不会做这种事。算了，爷爷，迫不及待是来找傅远生的。今天是远生订婚的日子，他没有时间接待你们。你跟他说，苏天龙找他，我不信他不见。你还以为自己是不可一世的首富呢？你信不信？我现在就好好教训教训你！住手！完了完了，那小微微怎么来了？龙叔，怎么是你？怎么，今天你们傅家的订婚宴，我的身份上不了台面，不能来吗？龙叔。是你疏远了我们傅家，傅家永远欢迎你。亲家母，你这是要跟龙叔动手吗？哦，妈，刚才发生什么了？是苏天龙他先动手的，在场的人可都看见了啊！什么动手？嗯、啊，妈，你没事吧？哎呀，怎么可能没事？你看我的脸打的，哎呦，叔妈，你可得给妈做主。是我打的。怎么样？你，远山，你听见了？刚刚就是阮薇薇动手打我妈妈了。阮薇薇，今天是我跟舒曼的订婚宴，你没有邀请函，还敢来这儿撒野？是他们，他们侮辱我们在先。我管你什么在先不在先，总而言之，你先动手了。这今天可是我的订婚宴，你这样做打的不只是我爸妈的脸，还有我跟远山的脸。你想怎么做？算了。今天是我大喜之日，我也不想把这事闹大。你干脆给我妈道个歉，我就原谅你了。听到了吗？我们今天来这儿一趟，不是给你道歉的。龙爷，傅远生，你不能娶陈淑曼。哎，你凭什么这么说？你什么意思呀？龙爷，我要娶任何人，与你无关。无关？关系大着呢。微微，预检报告。无关，关系大着呢。微微，孕检报告。这，微微怀了你的孩子，你怎么可以娶这个女人？
你说什么？许元山，你不是说你只有我一个女人吗？阮薇薇怎么会怀疑你的孩子？我当然只有我一个女人。那苏老爷子为什么要这么说？刑法指人，陈淑曼你还真有一套。我听不懂你在说什么。我看你就是想拆散我跟远山。不要转移话题啊！现在是在说孩子的事儿。龙爷，你为何如此笃定？阮微微肚子里的孩子就是我的。微微，你来说。七月三号那天晚上的女人是我，那是我第一次，也是唯一一次，所以孩子就是你的。他怎么知道那是第一次？你满嘴谎话！你天天和不三不四的人打交道。男朋友啊，一个月换一次。你肚子里的孩子，怎么可能是远生的？你想不起孩子的父亲是谁，也没必要搅和舒曼的感情。连孩子父亲都不知道是谁，这私生活不知道乱成什么样了。不自爱，活该。就是，我也会不是这种人。你们不可以随意的去抹黑一个女人的名声。这家丑不可外扬，你们就快别说了，别把微微的私事儿拿出来说啊！陈淑曼，你不去演戏真是可惜了。你每天都在和不同的男人睡觉，我看你根本就不知道你肚子里的孩子是谁的。阮微微，淑曼在帮你说好话，你却倒给了泼脏水，你凭什么诋毁她肚子里的孩子？傅远是，你真是一个禽兽！傅总，门口有个男人非要闯进来。男人，他来干什么？他叫包全胜，说是找舒曼小姐。这是。我们男人啊，都喜欢你这样的。这谁呀、啊？灌醉就能得到，真方便呀。约我来这干什么呀？给你发短信，你怎么不回啊？你个垃圾，你就不怕我怀孕呀、啊？出来玩又不是什么好人，你又不是什么良家妇女，我能回头关心你啊，已经是仁至义尽了。想这事你不要再提了，以后不用讲。<咳>你怀孕了？你没有，以后不要再联系我了。你跟这个男人什么关系？方天胜，我记得他经常找你喝酒。你肚子里的孩子该不会……阮薇薇，你给我闭嘴！薇薇，不要再闹好不好？有什么事我们都好好商量。我不认识你。我是穷，我给不了你想要富贵，但我会对你和孩子负责。怎么回事？他不是来找你的吗？是我叫他来的，我实在看不下去微微这样胡搅蛮缠了。我问你，你跟阮微微是什么关系？傅总，微微是我女朋友，她前段时间把我拉黑了，我怎么都联系不到她。要不是陈淑曼告诉我，我到现在都不知道她怀孕了。你撒谎，我根本就不认识你。别闹了，好不好？人家傅总已经有陈淑曼了。你放开我！你把我也松开！你肚子里孩子是我的，你可以不认我，但你不能给孩子乱找爸爸呀。是呀，微微，你看小芳对你那么好，你为什么就是不知道珍惜，不知道满足呢？嗯，陈叔爸，玩这些阴谋诡计我玩不过你，我不解释。远山，本来我不想跟你说的，不过现在你应该也能看到了，这微微啊，她有一定程度上的偏执症。舒曼说的好听，阮薇薇啊，其实就是精神不正常。她小时候高烧，烧失忆了，性格也变得古里古怪。她给人的感觉，从头到尾确实不对劲。开始觉得我是疯子了是吧？没事儿，反正我从来也对你没有抱有任何期待，因为你就是一个傻子，就被他们偷偷都蒙在鼓里。我只相信证据。你有什么证据证明你肚子里的孩子就是我的
，我不需要向你证明什么，我不欠你的。行了，元帅，我们不跟他废话了。今天可是我们订婚的日子呀，先不着急，我还有一句话想说。傅元帅，所有的证据全部都被陈叔曼抢走了，但是没有关系，因为我还有最后一个证据，那就是亲情。血浓于水的亲情是没有任何人可以抢走的。该死的阮薇薇，她凭什么怀上傅远生的孩子？如果你敢做亲子鉴定，你会知道你到底有多愚蠢。薇薇说的对，什么证据都不比亲子鉴定来的直接。许淑曼，远生。你不是说你不再怀疑我了吗？难道你要因为这些人随便的几句话，就又要动摇了吗？舒曼，我不是怀疑你，我只是……只是你觉得他可怜，还是说，只是你从来没有相信过我？够了，我傅家是不可能替别人养孩子的。孕八周就可以做胎儿亲子鉴定了，你快八周了吧？亲子鉴定，你敢做吗？有什么不敢答应的呀？不就是亲子鉴定吗？我一定会给我孩子一个清白的。舒曼都已经这么说了，你们就不要再在这里咄咄逼人了。远胜，你要是相信我的话，我们继续订婚宴吧。婚宴继续，我答应你的，就不会错。还订什么婚？你好歹是个护士总裁，竟然被一个女人哄得团团转。远胜，我受够了。他们几个一来，先是对我妈妈动手，然后又说我肚子里怀的孩子不是你亲生的。这样的委屈，我受不了。远山，你怎么能眼睁睁的看着他们外人欺负我女儿呢？龙爷，我一直敬重你是我的长辈，但你不应该在我的订婚宴上冒犯我的未婚妻。恕不也送。没关系，爷爷，我们姐姐。阮微微，我还是赢了你，休想破坏我的订婚。现在还不是走的时候。爷爷还有话要说。这个小姑娘刚才叫你爷爷，我要说的就是这事儿。你们都听好了，阮微微是我苏家的血脉，是我苏天龙的亲孙女，她叫苏玉薇。苏玉薇，我记得她不是跟她爸妈一起出车祸死了吗？现在活着还不如死了呢。苏家破产，他得从天堂掉到地狱。雨薇，你还记得吧？小时候跟你一起玩过。不只是小时候的玩伴，还有我们苏家富家给他们定下的婚约。这就是婚约的信物。傅夫人，胡远山，还认不认得？远山。这是怎么回事啊？你为什么会跟阮薇薇有婚约？他们从小青梅竹马，受父母之命。如果不是薇薇流落在外，下落不明，这儿根本就没有你的事儿。你们一个劲儿的欺负我女儿，那小时候定下的婚约，现在怎么能作数呢？就是，薇薇是我女朋友，婚约不能作数。算不算不是你们外人说了算？我和傅老爷子是穿一条裤子长大的，我拿的不只是信物，也是我和傅老爷子过命的交情。傅家晚辈，你们认还是不认？爹和远生他爸都走了，但是我们傅家不是背信弃义之辈，我和远生会履行契约的。可是今天是我跟远生的订婚宴。远山，我肚子里怀的可是你的孩子呀！难道你要为了之前的那个什么婚约，就要抛下我跟孩子吗？妈，婚约还是做爸爸。你这话什么意思？妈，我要先对得起我的女人和孩子，我要以舒曼为先，而不是以你们之前定下的婚约为先。我一个快七十岁的老头子，带着我怀孕的孙女来找你。岂不这些落井下石的人侮辱、嘲笑？你不认微微肚子里的孩子也就算了，连婚约也不认。爷、啊、爷，爷爷，我我不要了，我我不需要傅远生对我负责了，我不要傅远生对我负责了，我不要了。
，这是爷爷唯一能给你争取到的东西。如果连婚姻都争取不来，那爷爷还对你有什么用？还能帮你什么？说到底就是这苏家没落了，想借着婚约呀攀上富家。你们爷儿孙俩现在是什么身份，还想配得上富总？就是，人呢，贵在有自知之明。我还是第一次见，嘿，有人求着别人，任孩子娶自己的。就是，微微是我女朋友啊，她肚子里的孩子也是我的。给我住嘴！我们苏家破产后，富家一直想帮助我，我苏天龙有骨气，不愿意他们帮助。不是贪图他们富家的权贵，龙叔，我明白，你不是这种人，你们不把苏家放在眼里，就是不把我富家放在眼里。把，把他们这几个人给我轰出去！微微，我绝对不会轻易放弃的。傅远生，你还是不认跟微微的婚姻，是不是？是我对不起你们苏家在先，你们想要什么补偿都可以。爷爷没出息，一点儿也帮不上微微，只能眼睁睁看着微微受委屈。爷爷，我知道你是想为我做主，但是这次我想为自己做主，可以吗？你，你刚刚是不是说想要什么补偿都可以？没错，除了去年。第一发烧是给我爷爷打的，你不娶我没有关系，但你让他老爷子伤心了。这一发烧是给我肚子里的孩子打的，你不配做他的父亲，他以后跟你没有任何关系。这一巴掌是给我自己打的，从今天开始，他把你跪在地上求我，我也绝对不会再跟你在一起。转位。你凭什么打远山啊？远山，你没事吧？没把你打疼吧？什么？我们的婚礼还是取消吧？为什么，大远山？你不是说好了要娶我吗？我已经对不起富家和苏家了，现在再这样，只是火上浇油而已。爷爷，我们走吧。这种男人，这种父亲，确实不要也罢。订婚宴，取消。各位都散了吧。阮、啊、微微搅黄了订婚宴，我女儿该有多委屈啊！你最好保证你肚子里的孩子是我们富家的，否则我不会放过你们陈家。副总，你脸色怎么这么差？昨晚做噩梦了。您不会是做什么亏心事了吧？我梦见了苏雨薇，还有他那天看我的那个眼神。你说会不会有万分之一的可能？那晚的女人就是阮薇薇，而且怀了我的孩子。副总，您一向是讲事实依据说话的。所有的证据都指向陈小姐，这万一就是我错了呢？那样我岂不是？那你确实挺禽兽，呃，无法原谅。帮我查一查，阮微微现在在哪儿？我就要见她。好好好，杨律师，谢谢你啊！啊，杨律师说了，手续都办完了。明天你就去接手雨薇公司。爷爷，接手了公司之后，是不是就有钱给你治病了？雨薇投资是最大的投资平台，效应可观。你接手以后，我们当然就有钱了。谢谢爸妈。爷爷会亲手交给你生意上的事儿，我们一起把苏家的产业。重新光大，嗯嗯，一定可以。嗯、房东
，他不开门，我靠，自己进来了，哎，就听人家说进进屋藏藏娇。你这破屋怎么也藏了个这样的美女啊？她是我孙女，你这样看她会吓到她。长得这么好看，这看两眼还能少斤肉怎么着？这你这收破烂的老头哪来这么好看一孙女啊？你要干什么？你真是他孙女？这你们两个？不是给他做什么非法交易呢吗？再胡说八道，一句试试。好，这这这当我什么都没说，你这在气死了，我可担不起责任。你有事儿没？没事出去，不要打扰我们休息。你到底想干什么？交、呃、交房租啊？这个月已经交过了。那提前交下个月的，老子没钱喝酒了。下个月我们就搬走了。你说什么？你他妈的，死你,你们老鬼老说呀！爷爷爷，老头，你搬走，现在给老子钱啊！你个收破烂的，给老子房间里弄得脏兮兮的，给我赔钱！你你现在就出去，你不出去的话，我报警了啊！报警！我还报警说你出来卖呢，你你多少钱一次？叫我也来一次。啊啊啊啊啊啊啊、妹妹，你是干什么的啊？仗着我家，我家的啊，吃牢饭了是吗？不想吃的话，赶紧滚！微微，爷爷，你没事吧？啊，没事。微、啊、微，冯云怎么样？刚才的事，谢谢你，你可以走了。就这么闲？难道你还要让我跪下行礼吗？微微，我之前不知道你就是雨薇。小时候，我们还经常一起玩呢，游乐园、海洋馆。我们还一起拼拼图。小时候，我们还经常一起玩呢，游乐园、海洋馆，我们还一起拼拼图。别哭了，吃巧克力。我爸都去世了，你还不让我哭？我我把我的爸爸分你一半，以后我的爸爸就是你的爸爸。微微，小时候的你很漂亮，也很可爱。我五岁的时候发了一场高烧，以前的事全忘了。违约的事是我对不起你们苏家，以后你当我妹妹吧。啊、只有渣男才会到处认妹妹，你认我当你妹妹，你的未婚妻陈淑曼怎么想？以后有什么困难，你尽管联系我。没有你就不会有什么困难。房东已经被我送去警局，应该不会再来找你了。我先走了。这小子早晚会后悔。要是他知道了真相，你会原谅他吗？他就算是跪下求我原谅，我都不会原谅他的。狗汉，这才是做女强人的第一步。<笑>孟总，没什么疑问的话，签字吧。就算你是苏雨薇，公司交给一个年轻人，笑话吧。我是还年轻，但爷爷会带我，我也会学着管理公司。你说的轻巧，这公司我付出了十年的心血，交给你不放心。孟总。你是不打算把公司交给雨薇了？孟总，雨薇投资就是为苏雨薇小姐创办的，你只是代理总裁。少拿这些话压我！你问这些人，认我还认你苏雨薇？孟总，你走了，公司可怎么办呀？
，我们可都对你有感情了。孟总是人心所向，阮薇薇，别自讨没趣。傅夫人，什么傅夫人呀？我现在还只是远生的女朋友呢。哎。这要不是阮微微胡搅蛮缠，我现在可都已经跟远生订婚了呢。那不是早晚的事儿吗？这九州谁不知道，陈小姐是副总的心尖虫，又怀了副总的孩子。陈淑曼，这里是我的公司，你不被欢迎。你算哪根葱啊？才来这公司第一天就说公司是你的，白纸黑字，具有法律效应。孟总管理公司十余年，你就凭这几张纸就想抢走公司？贪婪，无耻！贪婪，无耻！这可不是普通的纸，这是法律合同。你就算把它给撕了，你也阻挡不了雨薇接手公司。他没有大学毕业证。大学毕业证都没有，我可是海归留学，挤破头才进的公司。各位，你们难道真的想让这样的人管理你们吗？嗯，陈淑曼，我没有大学毕业证，难道你不清楚是什么原因吗？我当年高考可是全省第九名，是你们不让我念。家里养你到十八岁，你还不知足呀？这家里没钱让你念书。你反而还责怪起我们了，听这么一说呀，苏小姐，你还真是不知足啊！没有钱给我，我可以自己打工赚，可是我打工赚来的钱也全都被陈淑曼偷走了。阮薇薇，到底谁才是小偷啊？各位，你们想不想看看阮薇薇偷我东西的视频呀？张无心自身只会陷入别人的圈套。他们都想看你着急的样子。我会用社会考生的身份考试、学习，请大家相信我的能力。好啊，那就等你拿了证再来呀，公司吧。是呀，四五年之后再来吧。毕竟这垃圾啊，翻身也是垃圾。嗯我可以一边考证一边管理公司，这个位置必须是我的。管理公司那是很辛苦的，一边考证一边管理公司吗？阮薇薇，你是不是忘了？你还怀着孕呢。各位，你们真的想让一个孕妇还没有大学毕业证的人管理你们吗？孕妇容易情绪化，还容易多愁善感。孕妇能扛得住压力吗？我们公司工作压力可是很大的。孕妇怎么了？孕妇就要被人歧视吗？这是职场，职场需要女强人，不需要孕妇。那你怎么又知道我不是女强人呢？各位，我虽然怀孕，但是公司是我苏家的产业，是我苏家振兴唯一的希望。哪怕再苦再累，我也一定会努力把它发扬光大的。阮小姐，你还是在家安心保胎吧。孟总，我们可都对你有感情啊，你可不能走啊！对我们公司不能没有孟总。那苏家已经倒台了，别异想天开了。苏老爷子，面对现实吧。接受不了，我得了尿毒症，医生说，除非换肾，否则活不了半年。过去我最大的期待。是找回孙女。现在，我最大的期待是重振苏家。活不了多久，你回家待着去呗。我会完成爷爷的心愿，这个位置必须是我的。还不死心呀、啊？这整个公司从上到下可都不欢迎你呢。那就把不欢迎的人都换掉。公司绝对不会要一群违抗管理的人。哎，你们爷俩把人都赶走了，要一个空壳公司吗？爷爷说的对，不认可我上位的人，现在尽可以离开。哎呀，好大的官威啊
。阮总，这不会就是你管理公司的方法吧？那难道要让你们占山为王，鸠占鹊巢，把我的公司拱手相让？与为投资，与为这两个字，你们知道是什么意思吗？与为就是他的名字。你们如果不接受朱与为做管理人，现在就可以走人。看来是有人受益，让你们来抗议。苏有为成为公司的新管理人，你们的工资一分都不会少。但是你们如果一味的追随梦总，是要把自己的饭碗打碎吗？各位，请大家相信我，相信爷爷。这公司是我父母留给我的，我会把这儿当家，我会把大家像家人一样对待。接受雨薇成为公司的管理者。每个人工资每月上涨百分之五，不愿意的可以走了。苏总好，苏总好。哎，你们目光怎么那么狭隘呢？让他管理公司，这公司万一黄了倒闭了呢？到时候你们的工资可就都发不出来了吗？公司交给他管，能不能活还不一定呢。要是他管，我可不干。对呀、啊，要是公司人都走了，公司立马就得陷入瘫痪。现在是他们求我们的时候，你们爷孙儿也听听。人走了，这公司马上瘫痪。这要我说呀，我们应该齐心合力，把这两个人给赶走才是。他们呀，就是来破坏公司的。我看你们谁敢，我就不信你们这么多人。都没有脑子吗？你们谁愿意相信我？站出来！你是什么部门的？宣传部。如果他们都走了，你以后就是宣传部的部长。谢谢苏总。你呢？我是策划部。我们也不是不相信你，你要是能做出点成绩，我们不走。对，只要你能做出成绩，我就留下来。好吧，那你们想要我怎么证明自己？我们公司一直没谈成复试的单子，你要是能拿下复试，我们就相信你。好，我一定给你们谈下复试的单子。阮薇薇，我还在这儿站着呢，你真的觉得你能这么轻易就拿下复试？为了公司，为了爷爷，搞不搞得定，我都会搞得定。只要你一个月内能谈下来，我们欢迎你。要是谈不下来，你就自觉走人，我一定能谈下来。各位都散了吧，回去工作。阮薇薇，我告诉你，这复试的合作你就别想谈下来。他也就是换个面子，嘴比脑子快。你知道陈小姐和傅总什么关系吗？那我们就拭目以待。我不相信傅远深是会为了女人连生意都不做的蠢货。签字吧，穆总，把你名下的权益转给苏强。好，丑话说前面。要是复制的单子签不下来，可别灰溜溜的来找我啊！哼，了解一下公司目前情况，助理就在隔壁会议室等着呢，请吧。让开。别以为你有公司，你就可以翻身了。你有的那些东西，我都会抢过来。莫伟，莫伟，孟总，你是故意叫我们去会议室的吧？是你们说要交接工作的呀？哎，陈小姐，苏雨薇不会欺负你吧？你抢走的，只是一个我已经看不上的男人。是你看不上他，还是他根本就不要你呀、啊？远生心里可一直都只有我一个呢。马上就运八轴了，傅家还没让你做胎儿亲子鉴定吗？你觉得，如果我把孩子留了，还用不用做亲子鉴定？哎哎哎！微微啊，要不？你也把孩子留了吧，这样不就死无对证了吗？你要干什么
。哎，副总，苏有为把陈小姐关到办公室里，不知道干什么呢？我看是陈淑曼要对吴有为使坏，你快开门，把门打开。淑曼。山，我肚子疼。怎么回事？怎么回事？我也不知道。我刚刚不过就是跟阮薇薇拌了几句嘴，他就一下把我推倒在这儿了。是他自己往前摔的。我看是你摔的。这办公室就你们两个人，这陈小姐可怀着孕呢，你竟然……舒曼，肚子好痛。我们的孩子……我说过，我会把你当做妹妹对待。如果你要是对舒曼有任何意见，你可以直接找我呀。我说了，我没有推他，是他自己往前摔的。本山，我没有。舒曼，明白。我们去医院他没有写的。副总的孩子要是没了，你觉得这个单子还能谈吗？说不定还会找你公司问责呢。孩子已经没了，还好没了。刘晨有没有白痴？孩子没了。是的，珊珊，你说我到底做了什么伤天害理的事儿啊？蓝微微她非要这么对我。别哭了。你现在身体很虚弱，可是这孩子都已经两个月了，心脏都已经成型了，我原谅不了阮薇薇。他是怎么对你的？你们起了什么争执？元神，这不重要，重要的是孩子已经没了。你们之前有多大的矛盾？起了多深的争执啊？阮薇薇她这个人就是表里不一。可能是嫉妒我跟你在一起才这么对我的吧？不可能，我跟他之间没有一点感情，除了冷漠就是排斥。他怎么可能记住我们之间的感情？那可能是因为从小到大，我处处都压他一头。我也不知道，我不知道他为什么非要这么针对我。哟，谁泡的茶呀？好大的茶味儿啊！妈，阿姨，阿姨。你被阮薇薇一推，孩子就流产了。阿姨，您为什么用这种语气跟我说话呀？难道您就这么不喜欢我？妈，孩子刚没，就别用这种话刺激他了。这真是巧了，眼看着马上要做亲子鉴定了，这孩子就没了，你不觉得可疑吗？阿姨，这孩子没了，我比谁都难受呀。妈，这种话以后不要再说了。连亲子鉴定都没有，你还护着他干嘛？那个阮薇薇倒不像是会欺负人的，倒是他，我亲眼看见他气焰嚣张，欺负阮薇薇。元神，你相信我，阿姨是因为不喜欢我才故意这么说的。没错，我的确不喜欢你。去找阮薇薇，跟她肚子里的孩子做亲子鉴定。这样对舒曼不公平。会伤舒曼的心的。那你觉得对阮薇薇公平吗？就不怕伤了她的心？你不做亲子鉴定，我会帮你们做的。好好养身体，接下来就不要再作妖了。元神，你真的会去和阮薇薇肚子里的孩子做亲子鉴定吗？你觉得我该不该去？当然不该了。除非你不相信我，你要是去了，我永远都不会原谅你。听你的。嗯，这孩子没了呀，我们可以再要啊。不过，这阮薇薇这么对我，你就真打算这么放过她呀？之前我对她和苏家有亏欠，现在这样，就当是两清了吧。他会跟你们富家谈合作，你能不能答应我，到时候不跟他合作？舒曼，你先好好养身体，有什么需要的就交代清明。哎，你不再陪陪我
，公司还有事儿。月深，晚一点。哎呀，我不说，这可怎么办呢？要是阮薇薇那边做了亲子鉴定，这傅家不会放过我们陈家的。傅远深对你有没有感情？这段时间的相处，他要是喜欢上了你，一切就好办了。喜欢什么喜欢呀？他这天天忙，哪有时间陪我？嗯、你们有没有亲热过？没有。我就算穿的再性感，他对我也是不为所动。早知道当初就不该贪了便宜，现在好了，我们全家全要完了。妈，你这什么意思呀？啊，怪我呗？那当初你开那房产证，那那那那那那那那银行卡的时候，你两眼都直冒光呢。行了行了行了，现在讨论这些已经没有用了，应该想想怎么解决。怎么解决？难道给阮薇薇那小电蹄子喂流产药啊？阮薇薇不会任由我们白布的。对了，阮薇薇她爷爷有尿毒症啊。你是说找到肾源威胁他？爸，帮苏天龙找肾源是我们唯一的希望。薇薇，薇薇，薇薇。Baby, you are my light. 你点亮我的爱。Forever shy, 命中注定的安排，我明白。第一次见面，你的开场白，没有彩排，但却意外可爱。晚风吹过来，呼气散开，眼神在交换。我世界按部就班的状态，遇见你的瞬间明亮起来。傅总，又做噩梦了，气色这么差。有吗？啊，没有什么事。有吗？啊，那个傅总，要是因为陈小姐不开心的话，那倒不如想想自己到底喜不喜欢陈小姐。喜不喜欢不重要，我得负责。您都给他几千万了，还不够负责呀？你要是不喜欢的话，那也不能强求自己啊。你去帮我调查一下陈淑曼的过往，还有那个叫方全胜的男人，越详细越好，尽快。好。呃，对了，副总，那个阮薇薇联系了我们的项目负责人周磊，说是想谈合作。周磊怎么回复的？他说还需要考量，今晚就跟阮薇薇组了一个饭局，下去吧。周经理，这是我的一点心意。五百年的人参，苏总可真是够客气的。合作资料我已经发过去了，不知道周经理心里怎么想。吃饭，喝酒。我们慢慢谈，喝一杯。周经理，我身体不太舒服，要不然我以茶代酒可以吗？饭局上只喝酒，不喝茶。苏总，喝酒我替你喝。一个小小的员工代替不了苏总吧？还是说，苏总没把我放眼里啊？你今天要是不喝酒，这个生意没法谈。我姿态放的低，是因为尊重和看重。但宇威投资至少也是业内数一数二的公司。那你怎么不直接去找副总？你也清楚，你得罪了未来的副总夫人。看来陈淑曼已经找你通过气了。你放心，只要你把我哄开心了，这个生意照样谈。人参还不够。人参，人参哪比得上美人陪酒呀、啊？你刚出来做生意，要把傲气放一放，喝一杯，不会少块肉的。苏总，你还怀着孕呢，不能喝白酒。
，我保证过，一定要把单子谈下来。怀着孕呢，还喝酒？你怎么来了？阮文薇害得沈小姐流产，我跟她吃饭，副总会不会怪罪于我？副总，都是他穷追猛打，非要跟我谈这生意，我还没答应呢。怎么不答应啊？谁不知道他害得沈小姐流产？我这是替您和陈小姐不平。所以你就故意为难，让一个孕妇喝酒。凭雨薇投资的实力，这笔单子不该是我下属来谈。你对接他，自降身价了吧？找你岂不是碰钉子？工作是工作，感情是感情。傅远生怎么回事？他不是来替陈叔曼责怪我了吗？将他们公司的资料发给我，我会客观评估的。哎，好了，傅总，不用喝酒了，回去吧。你来捣什么乱？你是不是想看都不看我公司的资料就把他拒之门外？难道你要信他，陪他喝酒？他就能陪你谈好合作吗？如果你要是因为陈淑曼的事情生气，你大可以直接发火，没有必要在这里装好人，给我机会。看来你是完全不信任我呀！看来你是完全不信任我呀！对我很久之前就已经对你失望了。既然你不信任我，那也没必要谈合作了。本来我也没有指望你会考虑。不该跟傅远生赌气的，单子要是黄了怎么办？要不然回去找他道歉。微微，包都不要了，走这么快？我正打算回去拿包呢。对我哪有这么大怨气？小时候我们还是朋友呢。傅总，我想合作的事情要不要再考虑一下？这对我们两家公司都是百利而无一害的。会的。微微，杨律师，你怎么来了？苏爷爷告诉我你在这应酬，顺便来接你。可是我记得你家离这儿不是很远吗？真的是顺便？特地来接你啊？你第一次应酬，担心你出事儿。微微，怀孕了就要注意身体。刚才要不是我来了，你就要喝白酒了。你有空还是多关注一下陈小姐吧。不用这么关注我，杨律师，谢谢你今天送我回家。你为什么这么照顾我，微微？我喜欢你，可是。我已经怀孕了，而且还是别人的孩子。这些都不重要，这根本掩盖不了你的魅力。你不用着急回答我，我会慢慢追求你的。时间不早了，早点休息。晚安啊。咱们家的雨薇找到了，她也接手了咱们苏家的产业。明长，有若，要不了多长时间，爸爸也会下去和你们相见了。哈<笑><笑>爷爷，你身体怎么了？今天的应酬顺利吗？啊，小姑娘，谢谢你啊，娶了这些落井下石的人。爷爷，你是我这个世界上唯一的亲人，你不得不要离开我。傻丫头，每一个人都会离开你的。不瞒你说，爷爷剩下的时间。<笑>不多了，不可能的，爷爷，你还要继续换肾手术？我们现在已经有钱了，我
，我们可以住进很大的房子。换肾，不是钱能解决的。不行，小智是我的命，你们要把他的事换给孙天龙，我绝对不同意。妈，你不同意我怎么办？咱们陈家怎么办？再说了，小智他就是个傻子，为咱们家牺牲一下怎么了？我怎么就生了你这么恶毒的女儿？大哥是你亲弟弟，你够了啊！现在陈家进退两难，这是咱们唯一的办法。陈永清。那可是我肚子里掉了一块肉。妈，你放心，这我要是嫁进了富家，能保咱们陈家一辈子呢。到时候我给你们俩养老啊。再说了，我就是要小智一颗肾，又不是要他一条命。不哭了，我爷爷的肾也有办法。小智的肾跟你爷爷的肾刚好匹配，到时候可以把他的肾换给你爷爷。真的？不信的话，你去问医生喽。可是，陈壮志愿意吗？他不过就是一个傻子，我到时候随便哄哄他就行了。倒是你，有没有想好给你的条件？什么条件？到时候。不管谁问起来，你都不能说你肚子里的孩子是傅远生的，你就说他是别人的。哦、孩子没了，你还可以和别人再生一个，机会有的是。但爷爷那可只有一个。你们到底为什么要这样折磨我？你们真是阴魂不散！是你在折磨陈家。小智没了一颗肾，我的心都快冻死了。好，我答应你们的条件，什么时候可以做换肾手术？随时。不过这换肾手术之前，你要先把那孩子给我留。好。对不起，看不到你了。我刚刚看了你的合同，我们可以合作。好。你怎么了？声音好像不太对啊。没有。怎么了？就当你被也说过话了。阮微微，阮微微，微微，傅夫人，你怎么来了？上回订婚宴，让你受委屈了，是远生对不起你。都过去了，我现在真心的祝福他跟陈淑曼。那怎么能行？那个陈淑曼他也配，我一直都不喜欢他，他比你差远了。傅夫人，你这回来找我是有什么事儿吗？阿姨想让你去做胎儿亲子鉴定，阿姨相信。这孩子是远生的，阿姨，可能得让您失望了，因为孩子不是傅远生的。你说什么？孩子是我跟别人的，我撒谎骗了你们。不，这，你是不是受了什么委屈，有难言之隐呀、啊？啊？没有，是我鬼迷心窍，我嫉妒陈淑曼。这签完字就可以动换肾手术了
，来吧。不爱签字吗？签字不好玩吗？你看，这是什么？嗯嗯嗯，你签完字，这个就给你啊。呃、对对对，来，咱把字给你签了啊，宝宝，来签字。哎，陈家不可能帮我换身，你是不是答应他们什么条件了？<笑>我，我就是答应他们不跟富家的胎儿心思坚定。只是这样吗？对啊，他们不想让我跟傅远生相认，我就成全他们。爷爷。你先安心做换肾手术，别想这些，好吗？乖，来走吧。可以准备手术了，我们走吧。行了，这下你该履行承诺了吧？赶快去做手术啊，把你肚子里那个小月肿给我打掉。爷爷，你手术一定要顺利成功。好，答应你的。我不会失业。现在知道哭了，当初冲动的时候怎么不考虑后果？哎呀，阮微微，你呀、啊，永远都不会是我的对手。副总，调查结果出来了，陈小姐这些年跟很多男人都有过关系，包括方全胜，还有七月三号那天。陈小姐和方全胜还开了这间房间。七月三号，那就说明那晚根本不是他。还查到，陈小姐一家现在都在医院。阮微微小姐预约了流产手术。什么？好了，躺这儿，把腿撑开。陈医生，手术取消，副市总裁傅远山来了。我是孩子的父亲，手术不能做。远山，你是不是考错了啊？你怎么可能会是孩子的父亲？白松满，我之前被你骗得团团转，我真不去，呆死了。微微，对不起啊。你来干什么？我要做手术。您不能走，这是我们的孩子。爷爷需要换肾，你已经来晚了。阮微微，换肾手术现在还没开始，你要是不把孩子打掉，我现在就要惩罚着走人。能不能说？我已经通知医生取消手术了。说什么？手术取消了？你走，微微，不会再让你被陈家牵着鼻子走。你知不知道这是我爷爷唯一的机会？微微，你听我说，我一定会给你找到办法的。你能找到什么办法？你能把你的肾还给我爷爷吗？微微，你想打就打，这是我欠你的。我不需要你的亏欠，你的亏欠毫无价值。我会补偿你的，你相信我。你够了！我恨你，尤其是你扰乱了我爷爷的换肾手术。龙爷已经不愿意手术了，他怎么可能看着你失去孩子？他现在就在外面，不信你去问他。哎，爷爷，你为什么不愿意做手术？陈家一家人都是豺狼虎豹，怎么可能轻易帮我？你骗了爷爷！只要你能健康，孩子有没有没关系的呀。你最重要。傅远生说了，他会帮我解决问题。他能解决什么问题？他就是个人渣。他是真的讨厌我。你说你在公司干了二十几年，说把你辞退就把你辞退了。银行说我的银行卡被冻结了，那两千万根本花不了。傅衍生给的，那一定是傅衍生，他这是在报复我们陈家。阮微微这个贱人，都是因为他。我不服，他凭什么又有公司又有傅衍生的孩子？陈永强，你说你收养阮微微那个扫把星干什么呀？他把我们陈家都拖累了。
，我为什么收养他？你还不知道吗？为什么呀？小爸妈，你俩说句话呀？为什么呀？他撞死了阮薇薇的爸妈，想掩人耳目，撞好人的呗。苏天荣一直在调查这件事情，苏家就要翻身了。你不会有什么事吧？嘘！哎呀妈，你说的这不是废话吗？这事要是败露了，我爸不得进去啊！啊，那可怎么办呢？副总，远山，你来了，我就知道你心里还有我，对不对？我不仅有你，我还会好好折磨你，折磨陈家。哎，副总，你就原谅舒曼，原谅我们陈家吧。原谅你们？那谁来原谅我？谁来承受微微受到的伤害？远山，好歹我们也是在一起过的。这阮微微她心里根本就没有你，要不你再考虑考虑我呢？哎陈叔曼，你配说这种话吗？我告诉你，我从来就没喜欢过你，连一瞬间都没有。我只不过是想承担我的责任而已。那你就喜欢过阮薇薇吗？喜欢，不仅因为她是我的青梅竹马，也不仅因为她怀了我的孩子，我喜欢的是她的整个人。我到底哪里比不上他呀？他根本就是一个贱人！陈叔曼，收起你的丑恶嘴脸！我告诉你，你真是够了！来人，把他们的东西都给我扔出去！是。副总不行了，我们在住以后要自得自乐。傅远山，你要把给我的一切东西都收走。你还是不是个男人？早在你们骗我的那天起。就应该想到这个下场。行，傅远山，我诅咒你，我诅咒你，阮薇薇永远不会喜欢你，永远不会原谅你。收拾东西，滚！我诅咒你。我你认为永远不会喜欢你，永远不会原谅你。副总，找不到这边的线源，但检测结果出来了，你的肾可以换。副总，您真的有军师？这是我唯一能为苏家，还有薇薇做的了。都怪你识人不清，现在这一步，也算是你的报应。沈远深对不起薇薇，龙叔，还请你一定替远深在薇薇面前多说点好话。我老头子不是贪图他的肾，他是做不到这个份上。薇薇这辈子。都不会原谅他，听到没？龙叔，这也算给你表现的机会了。龙爷，烦请您这件事情不要告诉薇薇，我会好好追求薇薇，但是不希望她因为这件事情有所负担。薇薇早就对你死了心，想追他，远着呢。副总，我还是想要提醒一下你。这次的手术呢，有一定的生命危险，得做最坏的打算。如果我的身体出了任何事情，我的所有财产交给薇薇和她的孩子。呸呸呸！别说那些晦气话啊！爷爷，手术这么大的事儿，你怎么不跟我说一声呢？你哪里来的身孕？怕你担心，耽误了工作。傅远深，身子广大，肾源是他帮我长的。爷爷，你
你还能健健康康的，我好开心。那你要不要抽空去感谢一下傅远生呢？傅远生神通广大，这件事对他来说也不是什么难事。那也要去感谢一下嘛，他帮了我们大忙。可是爷爷，我真的不想再面对他了。好，好，好，爷爷，不提他了。我孙女的感受是最重要的。<笑>微微，微微，你来了。阿姨，你怎么在这儿？啊，远生身体不舒服，住院了。哎，你要不要去看看他？我，我和他没什么关系、啊。那，哎，要不你陪阿姨去逛街吧？你现在是孕妇，一定要保持一个好的心情。你要什么，阿姨都给你买。你不认孩子的爸爸，还不认孩子的奶奶，难道你不喜欢阿姨？喜欢，阿姨你是非分明，平易近人。行，那我们逛街去啊。去吧，微微，爷爷这儿没事儿，你的开心比什么都重要。去吧，走。今天收获不小啊！你在这当服务员？他能放这儿了，自己看着点吧。你这什么服务态度？事到如今你还这么嚣张是吗？少拿你的高高在上的语气跟我说话！你现在来这儿，不就是为了看我笑话吗？我现在有我自己的生活，没有时间跟你纠缠。微微跟你。从来不在一个世界，在他的眼里，只有亲人和事业；而在你的眼里，只有怎么样圆谎，一步登天。你把嘴给我闭上吧！你，我告诉你，我早就看你不顺眼了。要不是你儿子，你以为我会巴着你吗？天天对我挑三拣四的，怪不得你老公死得早。你好好说你，你，餐厅经理，你好，怎么了？这个服务员对我们破口大骂，毫无素质。你会不会做服务？向顾客道歉，让我向他们道歉？我呸！不可能，他们现在就是看我过得不好，专门过来笑话我。你们的私事跟我无关，你能干干，不能干滚！你，哎，我就是不道歉，你能拿我怎么样呢？啊？就是有钱嘛，有钱我也照样看不起你们。还有你，我不干了，我天天看见你个床底，我都恶心。你陈叔曼，你嚣张跋扈，我就是该打。你以为你能打得过我吗？你对他被我欺负、啊，我就看看你肚子里那个小业主能不能笑得出来。还愣着干什么？赶紧叫保安呀！哎，把这个妇女女人拖出去，报警。左薇薇，我受不了你，左薇薇，左薇薇，你怎么样？没事吧？没关系，是温水，不是开水。太过分了！我一定找最好的律师，追究他的所作所为，让他坐牢。我认识律师，他冒名顶替我，又拿了傅远生那么多钱，还派人到我爷爷家里打砸我和爷爷的东西。我一定要让他付出代价。你打算告他？嗯，我实在是无法原谅他。那这件事交给我，你放心。他涉嫌诈骗牟利、寻衅滋事，够他蹲个几年了。微微。副总，如果有什么公事找我的话，可以打电话，没有必要上门。不是公事，私事。可跟你好像没有什么私事可以聊吧？那你就当是公事好了。我们聊聊合作的细节吧。无关紧要的人可以先行离开吗
，很明显就是醉翁之意不在酒。微微根本不想理你。杨丽水，你先回去吧。行，那你有事再叫我。副总以后见我可以不用带花，我对花粉过敏。太牵强了吧？我们一起从小玩到大，你对花粉不过敏。我知道你心里在想什么，但是我不需要你的补偿。微微，我们慢慢来，好不好？不好。你还记得我在订婚宴那天说了什么吗？跪在地上求我，我也绝对不会再跟你在一起。微微，你非要我给你跪下是吧？你想怎么打我都行，只要你肯原谅我。爹，怎么样都不行。微微，那你想我怎么做？你告诉我。阮小姐，你爷爷不见了，也联系不上。微微，微微，你先别着急，我这就让人查清楚。我怎么能不着急？一定是陈家，他们就是我的噩梦，他们永远都不会放过我。微微，微微，我早就让秦妹去看着他了。陈家有任何的风吹草动，我都会知道的。傅总，陈永强开车往城郊去了，打扮的严严实实的，很不对劲。当年我儿子儿媳的车祸，你知道背后的真相？我当然知道。你不一直在查这件事情吗？查的怎么样了？你告诉我，你都知道什么？我知道苏明成夫妇是被一辆大货车给撞死的，司机肇事逃逸，下了公安。背后的幕后主使是孟天，松下主使，宇威处使，顺理成章的成了宇威投资的总负责人。苏天龙都还在调查此事。既然如此，就别怪我一句后话。侯爷，侯爷，包爷爷带到这里来做什么？你快放了我爷爷！小心，背后有凶器。都别动了，都别动！你快放了龙爷！想要多少钱，都可以商量。需要的不是钱。你跟我爷爷无冤无仇，你要报复的话，你就报复在我身上，我来还他好吗？我来还他好吗？陈永强，杀人可是犯法的。你这样做有什么好处？犯法？我只不过是自保罢了。我已经不是第一次犯法了，你以为我还怕吗？你什么意思？难道当年撞死明成的凶手是你？你就是杀害我爸爸的凶手。没错，苏明成夫妇是我撞死的。孟总当年收买了我，并且帮我还了五百万的债。那你为什么要收养我？你们是我苏家的仇人，我就在陈家为你们偷牛做马了十多年。微微，别激动。我们现在主要想怎么救龙爷。这么多年，我居然一直都生活在杀父仇人的家。畜生，你就是人民受身的畜生！我要与你同归于尽。龙爷，来，去死吧！畜生！畜生！畜生！你毁了我苏家！你毁了苏家！飞蛇！飞蛇！你放心，傅远生他一定不会有事的。你不要把自己的身体搞坏。如果他出了什么事儿，我一定会自责一辈子的。这事我一直没告诉你，傅远生不让说，给我换肾的是傅远生，是他给你换的肾。对。实在是找不到合适的肾源了。傅远生想力所能及的补偿你，他还说，如果手术出现意外，所有的遗产都留给你和孩子。等于说，他身体还没有康复，就去找我三跪道歉，还给你捅了一刀。事到如今，你还怪他恨他吗？傅远生，你千万不要有事儿，只要你能活着，余生这么长。我给你一个机会。